Hello. Hello, teacher. Good evening. Hi, good evening. Good evening, teacher. Welcome, welcome. More people, more good people. Evening, good evening. Antes que nada, les voy a pedir, por favor, si tienen cámara, por favor, encenderlas. Y las razones. Porque Insafort nos pide eso. Es la forma que ellos tienen para ver si alguien estaba en clase presente. Thank you, thank you, thank you. All right. Good evening. Hello. Hi, fun. Good evening. All right. Okay. Hello. Good evening. How are you? I fine, thank you. And you? I'm very good. Thank you for asking. So. Okay, can everybody hear me okay? Can everybody see me? Yes. All right. Yeah. Lisa, Jennifer, Anna, Rivas, and Aaron Francisco. Uh, Carla, do you have a web webcam by any chance? If you can please turn it on. Jose Guzman too. Okay. Thank you. Okay, class. Hi, welcome. My name is David. Thank you. All right. So um let me see. So uh, my name is David. I will be your teacher for one month. So I hope we really, we really work together. Jose Jovito Torres, hi. Hi teacher. Hi uh, Jose, can you tell the class a little about you? For example, where do you live? Where do you work? I live in Santa Tecla and I work. I work in electrical zone. Okay, very good. Very good. Thank you, Jose. Welcome. Okay. Herson okay. Elias, how are you? Okay, Aida. No. Um, hi, Herson. How are you? Um, I'm fine. Uh, Herson, can you tell the class a little about you? Um, I live in no. Oh. Excuse me. I live in no. I don't know what 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 oh. do you want to say? Um, well, um, I am a student. And I live in Soyapango. I live in Soyapango. I live, okay. So I repeat, I live in. Um, I live in Soyapango. Okay, good. And you are a student? Yes. Where do you study? Uh, Don Bosco. Excellent. Aida, hi. <laughs> Hi. Hello, Aida. Do you, do you listen to me? Yes, I can. I can hear you. Okay. Okay. Good can evening. You, good evening. Hello. So, Aida, can you tell the class a little about yourself? Okay. Well, I live in Ciudad Merlio. I am married. Uh, I have two children, one boy and one girl. Okay. Um, I. I am a housewife. Okay, excellent. And, and yes, I'm, I don't know. No, that's, that's excellent. All right, good. So you're married, you live okay. in Merlot, and you're a housewife. Nice. Thank you. Welcome to the class. Jose Isaias. Hello, good evening. Hello, Jose. How are you? I'm fine, thank you. 
All right, tell the class a little about yourself. Well, uh, my name is Jose Portillo. I'm from La Palma, Chalatenango, and I work uh, at the Car, El Salvador. Um, Where do you lady. work? I work in Isica, El Salvador. Okay. Okay. Um, I am 29 years old. I'm single. Um, that's all. All right. Good for you. Good thank for you. you. All right. Thank you. Welcome to the class. Hello, Rosa Barahona. How are you? Hi, Rosa. Sorry. Hi, fine. Thank you, Alicia. Hi. Tell the class about you. Jose, Gerson, Aida, and Jose Isaias gave an example. Tell the class about you. Uh, okay. okay, I have the, sorry. No, 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 it's okay. <laughs> okay, it's okay. Sorry, uh, I have heard down there. Um, I'm sorry. Um, I can understand you, Lando. No. Si alguien me ayudara, no estuviera aquí, Ah, okay. No, no. Si alguien me no, lo que ah. pasa es que ahora que tengo un día pesado. Ah, ok, it's okay, it's okay. Pero, no, no, yo, yo solo hago eso porque digo, ok. No, no, look at me. Ok, ok, it's ok. Ok, ok, ok. No, no problem, no problem. Uh, Noemi, hi. Hi, teacher. How are you? I'm ok, and you? I'm ok, thank you. Noemi, tell the class about you. I live in Marsella. Okay. Is that in, by Santo Tomas? No. No. Is it in Sitio del Niño? In La, La Libertad. Oh, okay, okay. Do you work? Are you married? What um, do you do? I am married, I'm not work. Okay, do you have children? Yes, teacher. Very good, all right, La Libertad, Thank nice. Thank you. Hello, Miriam Cabezas. Hello, teacher, hello, everybody. Nice to meet you and nice to see you again. All right. Tell the class about you, Mary. Can you hear me? Excuse me? Okay, um, my name is Miriam Cabezas. I am uh, I am 41 years old. Mm -hmm. uh, I have, um, my name is Miriam Cabezas. I am, uh, 41, 41, 41. Okay. years old. And uh, excuse me, Miriam. Excuse me, Miriam. Can I, I say, Miriam? Have two daughter. I'm sorry, and Miriam. I have a, a granddaughter to uh, yes, 41. Ok, uh, lo siento, Miriam, una pregunta a la clase en general. ¿A ustedes les está costando escuchar a Miriam o solo soy yo? 
Yeah, el sonido está distorsionado. Ah, ok, entonces Miriam... Ok, le pregunto porque ese puede que sea mi internet o el de Miriam. Entonces, en este caso, parece Miriam, su internet se, se oye así como Android. Hello, Miriam. Ok, maybe, maybe we lost contact with Miriam. Bueno, miren, si me escucha, eh, su sonido no está muy bueno en este momento, quizás. Ok, ahí está, my internet. Ok, Ana Rivas, hi. Hello, hi. Teacher, hello, everybody. Hello, Ana. Can you tell the class about yourself? Um... My name is Ana Jancy Rivas. I work in Tunco Beach. In I Tunco in Beach? A, yeah. What do you do in a Tunco Beach? Interesting. Um, I, um, I have uh, one store uh, of the class, the beach, and oh. craft. Oh, nice. So you, you sell clothes? Yeah. Food? No. No. Clothes. All right. Good. Well, what is the name yeah, of your and store? And craft. Oh, handcraft. Yeah. Oh, okay. Very good. Nice. And where do you live? Um, excuse me? Where do you live? Um, I am live in El Tunco. Yeah, okay, good. Yes, you live in El Tunco Beach. Inter nice. Thank you, Anna. All right, Jose. Hello, Jose. Guzman? Uh, oh, I have Jose, yeah, red yeah. shirt, red shirt. Maybe Jose Mechanic, I don't know. Jose with a cap. Can you hear Jose or is my... Uh, no, I have, I have. Okay, I have uh, you, you will try. Can you hear me? Yes, not very clearly, but yes, we can hear you. Okay, okay. Uh, okay my name is Jose Arturo Ramirez. Um, I'm from Santa Ana. Okay. Um, I am 28 years old. I'm a mechanic and I'm uh, Social specialist in my own view. Okay, I'm sorry. Okay, thank you. Um, you are a mechanic. Um, uh, yeah, I imagine because in your background you have yeah. Uh, yeah. parts. <laughs> yeah, I'm not a part. All right, nice. Thank uh, you. Yeah, thank you, Jose. All right, next we have Carla Rivera. Hi. Hi, Carla. Hi, Tisha. Hi. <laughs> Tell the class a little about yourself, Carla. Uh, excuse me? Tell the class a little about yourself. Mm. I don't stand. No, 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 no. Lo que han hecho todos los anteriores a usted. My name is Carla. I live in Santa Ana. I work okay. in the hospital. I... I don't know. Mm, okay. Um, my name is Carla Rivera. Okay. Uh, I am. I am teacher in Good. Spanish. All right. Nice. Um, in the mother. And the mother. <laughs> and the mother. Father. In the mother. And the mother. Happy. <laughs> A happy mother. Okay. Good. Where A do happy you? Mother. Where do you live? 
I live in San Salvador. Nice. Okay, very good. Uh, are you married? Mm, no. <laughs> Just no. Just okay, no. that's why that's why you're happy. Por eso está happy. Yeah, yeah, yes. <laughs> Very good. Okay, good for you. Good for you. Thank you. Okay, welcome, Carla. Hi, hello, Ana Francisca Garcia. Hello, teacher. Good night, teacher David. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello, everybody. Hello. Can my you tell? Is, okay. Um, my name is Ana Francisca Garcia Nieto. I am a secretary. I work in a transportation office, and I have four children, two boys and two girls. Wow. And I'm married. Very good. Where do you live? <laughs> I live in Santa Tecla. All right. Good for you. Thank you. Welcome. Catherine Giselle. Hi. Good evening, teacher. Good evening. Can you tell the class a little about yourself? Okay. Good evening, everyone. Um, Catherine. <laughs> I, I have 20 years old. I, I am. I have. I live in Salvador. And I'm a student. And what? I am a student. Okay. What do you study? Statistic. Very good. Do you love your dog? <laughs> yes. <laughs> I see. I see the picture of your dog. <laughs> yes. What is your dog's name? Uh, Fluffy. Fluffy. Okay. Very good. All right. Thank you. And we have Miriam Cabezas. Hello, Miriam. Hello. Can you hear me now? Oh, wow. Well, I'm sorry. I think you still do have bad connection. But I'm sorry. Hoy sí, hoy sí. Voy a decir a la siguiente persona que se me movió de... de, de. Iba por orden, entonces. <laughs> se me olvidó que había pasado con usted. <laughs> Thank you, Miriam. Next, le vamos a ver, vamos a ver. César Adonai, hi. Hello, teacher. Um, my, my name is Adonai Martinez. And oh. I'm a student at the University of El Salvador. I right. study Cesar, you have bad connection. Uh, I live in Chalchuapa and I love cartoons. All right. Like anime or any uh, cartoons? Uh, cartoons. Uh, any cartoons. All right, cool. Who is your favorite cartoon? The Cat Impulse. All right. Okay, good. Thank you. Okay, teacher. All right, and next we have um, Ana Lisa Rivas, are you there? Yes. Hello, good evening, everybody. Good evening, hello. <clears throat> My name is Ana Rivas. I am 30 years old. I am work in a store. I am single. I love the cats. All right, nice. Man, I have three Jose's and three Anas. Sí, eh, esa está notando la teacher de que la otra compañera se llama Ana Rivas y yo también. Creo que por eso decidí poner todo mi nombre, pero ahí me confundí. <laughs> ya iba a responder yo. Es cierto. Oh, oh, ok. Bueno, eh... Um... Miren, hoy es el primer día que vamos a estar juntos, eh, vamos a estar un mes. Les voy a hablar español bien rapidito porque les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. O un poco para que entiendan por lo menos cómo les voy a dar yo las clases o qué esperar de mí y lo que yo espero de ustedes. Ok, um, una, eh, número uno, es ustedes. Quiero que entiendan que ustedes no están estudiando inglés lo están aprendiendo y eso creo que es un gran gran error que la gente hace hasta chiquito 
porque hay una gran diferencia estudiar y aprender lo que se estudia para que solo se quede aquí. Lo que se aprende es lo que uno lo quiere poner en acción. Y lo pongo en perfecto ejemplo, a, a nadar con ustedes. Nadie dice, hey, estoy estudiando a nadar. Estoy aprendiendo a nadar. A manejar. Nadie dice, hey, estoy estudiando a manejar. Estoy aprendiendo a, a manejar porque todas esas son acciones. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Hablar inglés o simplemente solo saberlo aquí? Ustedes quieren hablar y hablar en una acción. Cuando ustedes entiendan que esa es la diferencia de estudiar, aprender, puede que se les haga más fácil este método. ¿Por qué? Porque en vez de solo estar tomando notas y escribiendo, van a estar mejor practicando. ¿Ya? Ese es el número uno. Y entiendo que a veces hay gente que les cuesta porque... Mucha gente, desde chiquitos, así van. Yo a veces, cuando daba clases en físico, todos llevaban con su cuaderno, notaban todo y escribían, escribían. ¿Y qué es lo que pasa? 10, 15 años después, me dicen lo que, oh, me dan cuántas veces he oído esto, me dicen. Yo entiendo todo, pero a mí me cuesta hablarlo. Oh, man, todo el mundo me dice eso. <risa> y... Y a veces, y ay, con el tiempo me he dado cuenta que es por eso, porque mucha gente adoptaba el inglés como estudiarlo y no como aprenderlo. Si lo hubieran aprendido, eh, si hubieran adoptado ese método desde el principio, les apuesto que estuvieran muy mucho mejor. Pero es ok. Entonces, es una cosa. Entonces, acuérdense la diferencia de aprender algo y estudiar algo. Historia, política, leyes, todo eso sí se estudia. Pero hay cosas que se aprenden. ¿ya? Ok, esa es una. Dos, yo los voy a corregir en el momento. ¿Por qué? Porque solo tenemos una hora, no tenemos mucho tiempo. La clase es grande y es virtual. Entonces, pueda que se me olvide después de la hora... Y hey, Noemí dijo algo que, ¿qué fue lo que dijo Noemí? Se me olvidó. O oh, no, le voy a decir Noemí, cuando termine la clase me puedo quedar cinco minutos con usted para explicarle algo. Un ejemplo, Noemí. Eh, no, entonces prefiero mejor colegirlo en, en el momento cuando está fresco. O sea, eh, porque es bueno que cuando alguien colige a alguien, cuando están aprendiendo algo, José, tú que eres mecánico, me imagino que... Si tienes aprendices, les enseñas en el momento. No, es así porque está fresco y ahí es cuando más se aprende. Y, y eso me ha pasado porque cuando les pregunto a la gente, ¿tienen alguna pregunta? Hay un silencio total. Ya cuando la clase es en físico, ¿tienen preguntas? No, cuando suena la campana ya se van todos. Ahí empiezan las preguntas. Teacher, no entendí, fíjese. Entonces, mejor prefiero hacerlo en el momento. Y otra cosa, les pido realmente que, que participen en clase. Si no participan, yo, y, y créanme que los voy a molestar, porque si ustedes son de los que no hablan, son los que más voy a molestar, porque molestar en el sentido que les voy a hacer bastantes preguntas. Porque no. les le, le voy a decir una cosa que yo estudié acerca de dar clases de inglés sobre el, el típico el salvadoreño eh, eh, se llama un shock cultural porque al salvadoreño nos cuesta a veces hablar sí o no así hablamos hey, ¿qué tal el fin de semana? nada, tranquilo entendemos perfectamente oh, esta persona no hizo nada y la pasó tranquilo o a veces decimos, ¿qué tal tus vacaciones? No? La casa. A veces ni hablamos. Hey, ¿Qué tal las vacaciones? No? Nos entendemos culturalmente así somos el salvadoreño. ¿eh? Es como solo un salvadoreño entiende que apuntamos con el labio. ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que pasa a eso cuando queremos adoptar una cultura hacia el inglés? How was your weekend? 
my house. Ahí, so, en inglés, no, no, no se dice así. Como what? My house. O sea, el Salvador entendimos mi casa. Ah, esta persona se quedó en su casa, no hizo nada. Se relax los dos días. En inglés puede entender. Esta persona hizo su casa. O hizo una casa. O no, no sé. Y, y le va a preguntar más. My house, what? Nothing, my house. My house, what? Y ahí es cuando alguien se queda. A lo que regreso que me dicen, yo entiendo. A mí lo que me cuesta es hablarlo. Y es por eso. Porque lastimosamente el salvadoreño, nosotros hablamos. Es bien raro que hagamos una, una oración entera. Hablamos por palabras o señas. Lastimosamente inglés no. <ríe> Entonces, eh, es una de las razones por eso. Entonces, yo les recomiendo estar en adelante mejor. Siempre contesten en forma completa. How was your weekend? I stayed in my house. Ah, les prometo que nadie les va a preguntar nada. Pero si digo, how was your weekend? My house. What? My house. What? My house. What? Y empieza el... Y uno se empieza a sofocar. O sea, en mi casa. ¿no? Y empiezan, ay, es que no puedo hablar. Nunca voy a aprender. No puedo. Y empiezan. Pero es por eso, ¿ok? El, el inglés tiene tres cosas. Y esto es muy importante. La uno es la comprensión. La dos es la gramática. Y la tres es la fluidez. La fluidez o el famoso acento. Y le voy a explicar. Esas tres cosas tienen que estar niveladas. Pero nunca lo van a estar. Siempre va a estar así pero que no esté así, por lo menos que esté así. Pero siempre alguien va a estar súper bueno en esto y baja en esta. Y... Entonces, le voy a dar un ejemplo. What is your name, Jose? Are you married? Yes. Where do you live? San Marcos. Where do you work? En Avianca. Wow, Jose puede hablar bien. ¿Creen que José puede hablar bien? Lo único que yo podría decir bueno de José es que tiene buena comprensión. Porque me, me respondió rápido. ¿Pero que puede hablar bien o tiene gramática? No sé, porque solo me dijo José, Yes, San Marcos y Avianca. Entonces otro profesor puede decir, hey, good, José. No, hombre, está bueno, déjame, pase, que pase. Pero si le digo, José, hoy contésteme en forma completa. What is your name? I am my name do José. Are you married? Yes, I am do I'm married. Where do you live? I am live do in San Marcos. Ooh. ¿Cuál creen que es el problema de José? ¿Fluidez, compresión o gramática? Grammar. Grammar. <laughs> Porque me hablaba rápido, me respondía rápido, pero me decía todos los auxiliares para darme una respuesta. Entonces, yo ya sé en qué trabajar con José. Ya sé cuál es su punto de, oportun eh, su punto de oportunidad, pero ¿por qué? Porque José cooperó conmigo. Cuando le dije, no, José, hoy contesta en forma completa. Ya. Yeah. Así el inglés. Entonces esas tres cosas hay que nivelar. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿a ustedes tienen alguna pregunta? O... ¿O algo que esperan de la clase? Teacher. Precisamente ¿Sí? eso que acabo de explicar es lo que a mí me pasa. ¿Mande? Para contestarle, precisamente lo que acaba de explicar es lo que a mí me pasa. Para contestarle los verbos o oraciones, no me cuesta mucho. 
pero para hablar después me quedo dos horas, de, dos horas más tarde, como es el chiste. <risa> ah, si hubiera contestado, esto hubiera dicho. Soy Ajá. tarda para pensar rápido, para contestar rápido. En eso me, me, me falta a mí y quiero esa fluidez, porque a veces hay clientes que no me van a esperar, por ejemplo, en una llamada, y yo les diga, very good, a las dos horas, ya me ha colgado. Entonces, por eso quiero... A los dos minutos ya me al segundo, porque o sea, esta no me entiende, pues, porque hay gente que en inglés me habla, y yo, ¿qué hago? Y después tengo dos horas más tarde la respuesta, ya no tengo al cliente. De eso que usted acaba de explicar me pasó a mí, y, él, y vengo luchando y quiero vencerlo. Y no me voy a morir okay. si no lo venzo. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, eso a veces da cólera como, ay, eso lo tenía que haber dicho. <risa> oh, es que... Bueno, ok, ok, eh, gracias. Teacher, Mande. Teacher, yes. eh, como ya oímos de que hay varias Ana Rivas, pero a mí en realidad no me gusta que me digan Yancy. Ok, si fuera tan amable se puede poner Yancy. Ok. Yancy Rivas, ok, very good, thank you. Bueno. Ah, ¿Alguna Teacher. otra pregunta? Yes. Sí. <risa> um... Lizette, yes. ¿quién me está hablando? Oh, oh, perdimos a Lizette. Ok, hoy sí me escucha. Yes. Sí. Ah. Um, ok. Uh, yo no... I, I don't ask me. Eh... eh It's you to, I think, the one to talk. Oh, your information. <laughs> yes. Oh, I'm sorry. No me preguntó nada. Oh, no, no, disculpa, eh, disculpa, es que, es que, es que, es que mire, <laughs> le, le, voy, le voy a decir una cosa. Yo no sé cómo, cómo lo ven ustedes, pero, por ejemplo, a mí me salen todos en un cuadro, ¿ya? pero cuando alguien se sale y se vuelve a entrar, se me, des, se me deshace todo el cuadro, entonces yo iba por orden. Por ejemplo, Miriam, eh, me acuerdo que cuando hablé con ella era como la tercera y se me fue y volvió a meterse y, y cuando se meten otra vez se distorsiona todo la, la, el orden. Por eso, I'm sorry, pero ya yeah, Lizette, yo quería oír de todos. Lizette, si tiene cámara web, Lizette, Jennifer, Carla, Astrid, eh, en todos en general, si tienen cámara, por favor, las enciendan porque lo pide Insafor. Sure. Ellos a veces se meten a la clase y es la forma para ellos tomar asistencia. Uh, yes, teacher. Uh, I have it on. Uh, my only, I have problem with it. Okay, okay, thank you. Sure. Uh, yes. I, I have problem with my connection because I'm not in my house. So for that, I turn off my, my camera. Okay, no problem. Thank you. So Lisette, tell me about you. Yes, yes. Uh, I... Uh, good evening, everybody. Uh, I am Lisette. Uh, my name is Lisette. Okay. I live in Santo Tomas. Uh, and I, I cope. <laughs> I am what? I work. I am cold. I'm cold. <clears throat> mm, yes. <clears throat> okay. Um, I work in family business. And I am a student. Very good. And what is your family business? Um, filtros uh, for carburador. Okay, carburetor filters. Oh, very good. Yes. Mm -hmm. Maybe you need to speak with Jose. Yeah. <laughs> yeah, yeah, I could part. Yeah, make, yeah, in my business. Yeah, 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 Lee said, make business <laughs> with Jose. <laughs> Contact him. <laughs> okay, okay. 
<laughs> All right, good. All right, King Astrid, are you there? Yes, yes, teacher. Okay. Hi, Astrid. Can you tell the class a little about yourself? <clears throat> Hi, and my name is Astrid Gonzalez. And um, Estoy nerviosa, teacher. No, estoy muy nerviosa. El nervio, el nervio me traiciona. No. Se me olvida todo, me queda en blanco ahorita. Ok. ¿Y where do you live? I live in Lopango. Ok. Ok. Um, do you work? No. Nope. Okay. Are you married? No. Very good. Are you happy? <laughs> yes. There you go. Yes, good. Happy. <laughs> good for you. <laughs> you. Okay. And um, Kimas, Jennifer Rivas. Good evening, everyone. I am a little sick. Okay. No problem. I am a student at the university. <laughs> I'm 20 years old, almost 21, and I love the cats. Oh, yeah, you love cats. Me va a odiar, Jennifer. I don't like cats. <laughs> don't worry. No, no, no. You know, the problem, the problem is that um, I am extremely, but very, very, very allergic to cats. Oh, Anna, listen here. <laughs> no, but but my problem, my my face with cats. No. No, y hasta ha afectado mi vida personal, fíjense, porque yo una vez ten, tenía un jefe que pensaba que yo siempre llegaba de goma. Porque la alergia, la alergia se me, me hinchaba la cara y los ojos. Y toda la mañana había un gato que se me metía al garage y el pelito. Me, y cuando llegaba al trabajo, llegaba. Y no me creía mi jefe. Y hace años tuve una ex que era lo, amaba los gatos. Intenté, pero ya no pude. O oh, si se llega con ella, me iba a morir porque salía igual. Hi, sister. Wow. Oh, man. Oh, wow. 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 No, cat, cats are beautiful. I like, I like cats. They're sexy. I, I like them, pero no. <laughs> con verlo, sir, no what's, what's, what's going on with the, I with the dog? I have five cats. Oh, man. Dogs too. Some dogs give me allergies, but not all dogs. But cats, every cat gives me allergies. Yeah. Yes. Sí, mi jefe, man. No, mira ese goma. Yo, no. Vengo hinchado de la alergia. All right. You have five cats. Yes, five you know, my mechanic, my mechanic, his daughter, no, but she's crazy. She, she's, she has 46 cats. <laughs> in, in her room. So she sleeps. And, and I tell my, I, you're not aware of this mechanical because um. Eventually, no sé, contact, I don't know, se meten en mi carro y, y, y me da alergia. <laughs> and, uh, but that's, that's, that's too much. Anna said 46 cats? Yes. That's too uh, much, no? No, ahora, algún día. <laughs> no. Maybe okay. if you have a very big house, but imagine 46 cats in one room and sleep with 46 <laughs> cats. 
Yeah. It's multi cut. For me, that's torturous. Si me amarran, oh man, I die. <laughs> Teacher, and the dog? Some, I, some dogs give me allergies. So, um, I don't know. My son, he likes cats. Yeah, but he doesn't like dogs. Oh, he likes cats. Okay. Yeah. Bueno, hoy, hoy como lo, lo, lo está diciendo, hoy va a ser nuestro primer día. Solo para, quiero, quería hacer las expectativas mías de ustedes. No sé qué expectativas de ustedes tienen de mí. Pero más que todo es eso, comunica, comunicación es la herramienta esencial en todo. Yes. Y en el momento cuando no entiendan algo, y es otra cosa, por favor, si no entienden algo del tema que estamos viendo, Créame, si en una hora, si en el minuto 10 no lo entienden, mucho menos lo van a entender en el minuto 30, 40, porque se va a ir avanzando el tema. Entonces, no tengan pena de decir, no entiendo. No. Y yo creo que he sido profesor tantos años, que por eso es que a mí no me da pena cuando a mí me están explicando algo y no entiendo. Yo, le, yo, yo los hago que me expliquen de la forma más tonta, si es posible. Porque, y aquí sin ofender a José, pero no se han dado cuenta a veces de que mecánicos o doctores, a la hora de explicar, le explican a uno como que si sabemos todo eso. <ríe> como, por ejemplo, sí, le vamos a, 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 al mecánico que, y a Carlos. Fíjate que si guañal de no sé qué, de la tijera derecha, no sé qué, you know, ajá, ajá. Pero, pero se puede arreglar, sí, ok, arreglo. Como un doctor que le, que le dice, ¿qué tengo, doctor? El ligamento superior izquierdo está, no sé qué, y empiezan a hablar como, ¿really, man? Es como que si alguien me dice, hey, ¿qué, qué tal, qué opinas de mi inglés? Fíjate que tu presente progresivo, cuando quieres expresar una forma indefinida, no está muy buena. Se va a quedar, ¿ah? Yeah. No, hay que well. saber explicar. <laughs> yes, yo, yo, yo sí le voy a explicar a alguien. ¿Cuál es mi error en inglés, teacher? Tu comprensión, tu fluidez o esto. Eso lo va a ser bien fácil, pero ya si es un, un estudiante avanzado y ya sé que él me va a entender lo que yo estoy hablando, si le puedo hablar técnicamente. Pero entonces yo cuando voy al doctor, algo así que llevo a mi hijo, le digo, mire, me lo puede explicar así como explíqueselo a él y a mí, porque a mí me gusta entenderlo y así me gusta enseñarlo también. Y es, yo le voy a enseñar muchas cosas. Le voy a enseñar por qué a veces se dice speak y por qué a veces se dice talk. Y no le voy a dar la, la, la gran explicación gramatical de la Universidad de Oxford, no sé qué, sino que le voy a dar la lógica. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o sugerencia que tengan? Ya es José. Y también no he oído hablar a, a se me va y bien, a José Guzmán. Se ve bien, relax. Yeah. Like. Yeah. <laughs> Hello, José. Relaxed. Tell me about you. Uh, like you. Uh, well, that happened is that I recently came back to my home um, because I went out from my job. Well, I work in a um, store for sales out of course, but I'm part of the team about logistics. You sell also soda parts. For, yeah, sell out of parts, use out of parts. Oh, okay. It's like a Jose. Okay, where do you work? In San Salvador or? Mm -hmm. But my, I am, yeah, in San Salvador. 
5 de noviembre. Oh, okay. Yeah, like that. And I get out from my job like at 6 30 p.m. I came Very back tired. to my home at like uh 7 30, something like that. Um okay. well I, I I'm I really like and I say really like motorcycles. Oh, you like motorcycles? I have three motorcycles. Yeah, I have three motorcycles. Um it is like uh uh, for example, I have one 2018 Yamaha uh, R3. I have the normal. Uh, Jose Dream. Guzman, do you come to El, El, El Paso El Jaguar? <laughs> yeah. Oh, man. I hate you. No, mentiras. No, hoy, hoy ya no lo dejan. There is they, they a lot of motorcycles. I live, I live, no. I, I live no. in El Paso del Jaguar, in Vista Hermosa. Oh my God. When oh. it's morning, all the echo yeah. comes to Vista Hermosa, like, oh man. Se oye chivo a veces. me quedo. Uy, qué buen jalón tuvo ese. What like kind three, of motorcycle is that, right? Yeah, like, yes, it's like three, four in the morning. Yes. Yeah. So that that I really like okay, motorcycles. But, yeah. really motorcycles are very dangerous, but that's good. Yeah, I know there is dangerous, but it's a good I hobby. Think you have to to drive um, safe safely. Yeah, one I say thing. That yes, one thing, Jose. A motorcycle you don't drive; you ride. Right. Or ride. Sin de. So you ride. Like, right. Dame ride. <laughs> Yes. Cualquier cosa All que right. se monta, you ride. You ride a, 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 um, a motorcycle, a bicycle, a horse. Got it. Um, a donkey. Un <laughs> burro. <laughs> yes. Uh, it's a ride. But good, good for you. Okay. Antes de irnos, siempre voy a procurar todas las noches. Bueno, por ejemplo, mañana espero no hablar en español porque vamos a empezar bien las clases, pero siempre les voy a dar un tip. El tip de hoy va a ser otra cosa que es una, un, un shock cultural nuestro salvadoreño. Les voy a dar un ejemplo. Voy a escoger a alguien así randomly. No, 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 pero... Ana, Ana Lisa Rivas. Ya. Yeah. Vean esto. Ana se puede acercar a, la, a su cámara así como yo. Ok. Vean a Ana y quiero que me diga en español qué es esto. ¿Qué es? No, en español qué es? El labio inferior. Ok, pero uh, que me acerque esa mano, quiero que me diga. ¿Qué es? No diga la palabra en español. Labio. Ok, good. No sé si ustedes se dan cuenta, todo llegué, pero ella dijo labio. Y saben que realmente es con los dos, labio. Labio. Y hasta, y hasta van a sentir raro diciendo labio, labio. ¿Cómo se escribe? Con L. B. Con B grande, right? Digan, hoy díganlo como se debe decir, labio. Labio. Hasta, bueno, qué raro se oye. ¿Sí o no? Y ese otro shock cultural, porque en, en El Salvador, porque no puede hablar por otros países, solo por el nuestro, pero... A nosotros no vale a veces pronunciar bien la, la letra o no. Vení. Vale, le puedo dar un ejemplo. Mi apellido es Baltrons. En serio, siempre que pido algo por delivery me preguntan, ¿es B grande o B pequeña? Y hay una gran diferencia. ¿eh? Baltrons sí. y Baltrons. Nunca he oído a alguien que dice, my name is... My name. 
es imposible en inglés y en español decir la letra M sin salar la boca. Es imposible. M, mamá. ¿Por qué decimos my name? Es my name. ¿A qué voy con esto? Que en español el acento viene del estómago porque usamos tildes o... En inglés, el acento se define en la boca. En los labios. De verdad, fíjense bien. Eh, lo que está hablando con José. Drive. Manejar. Ride. Montar. No hay tilde o, o acentos ni nada. Entonces, esa es otra cosa que le cuesta a mucha gente a la hora de pronunciar. Es que a mí me cuesta pronunciar, pero eso, de eso en adelante. Eh, no, y no solo usted, o sea, hasta, hasta el presidente, o sea, o, o gente supuestamente bien educada y todo eso, todos hacemos los mismos errores. Eh, a veces me, me da risa oír a diputados a hablar. El concepto, 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 ajá, de, y no usamos los labios. Imagínense si no los usamos en español, los vamos a usar en inglés, no. Y por eso es que siempre vamos a tener un acento bien pésimo. Entonces es otra, ese va a ser el tip de hoy, desde hoy en adelante usen bien los labios. Y verá que siente raro decir labio, labio, porque siempre decimos labio. Ay, me mordí el labio. <ríe> Lo pronunciamos con esta y es como... Bueno, por eso se llama e lapidental. Y el labial. <ríe> Entonces le damos bien la letra y, y procuremos pronunciar eso bien y nos va a costar menos la pronunciación. A lo que voy es que no cerramos la boca en, en español, en inglés, sí. Siempre, siempre le, y lo voy a hablar, yo a ver, alguien de ustedes va, va a caer. Hi, my name is José Guzmán. No, my name. My name is Salvador Sorto. No, my name. La M y la V y la B nos cuesta mucho. Ok. Ese va a ser el tip de hoy. Si quieren um, tener menos o que les cueste menos el, el, la pronunciación. O sea, ya van a ver. Eh, todo viene de, de, de los lapios. Y Salvador Sorto, antes de irnos. Hello, tell the class about you. Hi, mister. Good Hello. evening, everyone. Um, Good evening. My name is Salvador Soto. I live in San Miguel. I am 27 years old. All right. I have a daughter. Um, you are what? Also, I'm married. Oh. Let me see your shirt. Let me see your arm. Your arm. You are from San Miguel, no? Yes. Are you hot? Yes. Why uh, why are you wearing a shirt like <laughs> a sweater? Uh, yes, uh, for sleeping uh, sir uh, in in the in the noon is hot in San Miguel. Oh yeah. I I love San Miguel. I lived in San Miguel two years a long time ago, but it's hot. I like Aguila. <laughs> yeah. Jose, you like fast. I imagine Jose Santa Ana likes fast. Yes, I'm in Tiger. Oh. <laughs> okay. Alianza, he said. You like Alianza, Jose? Really? No. <laughs> I hate. I want to go to Jose at the corner. I the bench. Aquí a la esquina vamos a pasar a 
Jose uh, has angry dogs. <laughs> okay. Okay, well, thank you, Salvador, uh, uh, for... Um, ¿Alguien más uh, que no, no, no dijo de ustedes? Mi teacher. Jose Carlos and Karen, please, Jose, tell the class. Sorry. Hi, teacher. My name is Jose Rodriguez. Cayó. ¿Oyeron? My name is... Ajá, <laughs> le dije. <laughs> My name... I am from... I am from Apaneca. All right. I work in a restaurant. I Which am, restaurant? Uh, I am 32 years old. Uh, excuse me, do you work in a restaurant in Apaneca? Yes. Oh, okay. Nice. I like Apaneca. Which what one? restaurant? Entre Nubes. Oh, that's a beautiful restaurant. I like yes. that restaurant. It's very nice. So, and you live in Apaneca, right? Correct? Yes. Oh, okay, good for you. How old are you? Yes. I am uh, 32 years old. Okay, very good. All right, good. Are you married? No, I am single. Oh, good for you. All right, nice. Hey, Entre Nubes is nice. It's a very nice place. And what do you do in Entre Nubes? Um, varios cero. Okay. Cero. Waiter. 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 Yeah, the waiter. Okay. I am a waiter. I am a cool. waiter. All right. Good. Cool. You simply can set a bartender to open it. Después de ver esa película de Tom Cruise, the cocktail. <laughs> <laughs> All right, good. Thank you, Jose. Uh, Karen, hello. Hello, good evening, teacher. Good Hi. evening. Um, my name is Karen. I live in San Salvador. I am for, uh, 44 years. Okay. And I am teacher in university and has wife. All right, cool. What do you teach? I am teacher a uh, civil, um, I don't know how you say that it in English. Uh, law. Okay, I am civil law. I am teaching civil law. Oh, interesting, nice. Very good, good for you, good for you. Okay. Um, ok, class, thank you very much. Mañana empezamos con todo. Solo quería conocerlos un poquito. Y quería que me conocieran a mí también. <ríe> Para, porque yo siento que es muy importante eso. Porque si vamos a estar juntos todas las noches, es, tenemos que tener mucha confianza en el grupo y comunicación. Ah, y otra cosa, se me olvida que le voy a pedir. Please, 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 no se ayuden. Porque un ejemplo, si José dijo algo malo, si hoy oh, si yo le digo una pregunta a José y me la dijo mala, le voy a decir, no, José, it's not correct. What is the correct? Necesito que él piense y analice por qué estaba mala. Pero si ustedes se la dicen, yo sé que a veces, porque no es buena onda, se la dice, pum, ah, me va a decir, gracias, gracias, ah, eso estaba malo. Pero él no le dieron tiempo de capacitar por qué estaba mala, por qué la dijo mala. Pero, y, y, y créanme que se van a ayudar siempre porque es un instinto ya. <ríe> lo van a hacer, pero si se ayudan, la persona que la ayudó lo voy a agarrar con preguntas. Difíciles que nadie les puede ayudar. <ríe> no, mentiras. <ríe> ok, clasen, eh, fue un gusto conocerlos. Los veo mañana y empezamos con todo el material. Y acuérdense, vamos a aprender mucho, ¿ok?
Good night, teacher. Good night. 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 Good night.